হাই ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালোই আছেন আজকে আমরা 5 নম্বর পৃষ্ঠা থেকে শুরু করব তো চলো এখন আমরা ক্লাসটি শুরু করি সমস্যা 6 ফলাফলগুলোর মধ্যে বিশেষ কোনো অনুক্রম দেখতে পাচ্ছ অথবা কোনো সম্পর্ক খেয়াল করেছ মজার কোনো অনুক্রম লক্ষ্য করলে অথবা কোনো সম্পর্ক খেয়াল করলে সেগুলো তুমি খাতায় কোথাও টুকে রাখতে পারো তোমার চিন্তা ভাবনার সুবিধার জন্য নিচের পরীক্ষাটি করো আমরা এখন এর অ্যানসার স্ক্রিপ্টে চলে যাই তো এখানে দেখো কে বলছে তোমার বুদ্ধির ধার বাড়ানোর জন্য চারটি প্রশ্ন দেওয়া হলো তোমার মাথায় আরও প্রশ্ন এলে নিচে এবং পরের পৃষ্ঠায় লিখে রাখতে পারো প্রথম প্রশ্ন ফলাফলগুলোকে ক্রমানুসারে সাজালে তাদের মধ্যে পার্থক্য কি একই থাকবে না তাদের মধ্যে পার্থক্য একই থাকবে না আমাদের সমাধানটা ছিল এইটা এখানে দেখো প্রথমে কি রয়েছে মাইনাসের বাইশ তারপর মাইনাসের চোদ্দ তাদের মধ্যে পার্থক্য হলো আট মাইনাস চোদ্দ থেকে মাইনাস বারোর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে দুই তো প্রথম পার্থক্য হলো আট তারপর পার্থক্য কত নামলো দুইয়ে নামলো দেন পার্থক্য হয়ে গেল কত আবারও দুই কিন্তু মাইনাস বারো থেকে মাইনাস দশের মধ্যে পার্থক্য মাইনাসের দুই তারপর এখানেও পার্থক্য মাইনাসের দুই কিন্তু আবার এখানে পার্থক্য হয়ে গেল কত চার মাইনাস এইট থেকে মাইনাস চারের মধ্যে পার্থক্য মাইনাস চার দেন এখানে আবার পার্থক্য দুই এখানেও দুই তারপর এখানে শূন্য দুইবার আবার এখানে পার্থক্য দুই দুই আবার এখানে হয়ে গেল চার তার মানে পার্থক্য কিন্তু ওঠানামা করছে অর্থাৎ আমার এখানের অ্যান্সারটা হবে পার্থক্য একই থাকবে না না হবে অ্যান্সারটা দুই নম্বর প্রশ্নটা দেখো কোনো ফলাফল কি শূন্য হতে পারে হ্যাঁ ফলাফল শূন্য হতে পারে আমরা অ্যান্সারে দেখছি শূন্য কি দুইবার তিন নম্বর প্রশ্ন কোনো ফলাফলের পুনরাবৃত্তি কি হতে পারে হ্যাঁ পুনরাবৃত্তি হতে পারে আমরা অলরেডি দেখেছি শূন্য দুইবার চার নম্বর প্রশ্ন প্লাস অথবা মাইনাস চিহ্নের সংখ্যার উপর কি ফলাফলের ছোট বা বড় হওয়ার সম্ভাবনা নির্ভর করে হ্যাঁ তারপর পাঁচ এবং ছয় দুইটা প্রশ্ন আমি নিজ থেকে বানিয়ে নিয়েছি তোমরা তোমাদের মতো করে বানিয়ে নিতে পারো ফলাফলগুলো কি দশমিক সংখ্যার হতে পারে না ফলাফলগুলো দশমিক সংখ্যার হতে পারে না ফলাফলগুলো কি শুধু ঋণাত্মক অথবা ধনাত্মক সংখ্যার হতে পারে না ফলাফলগুলো শুধু ধনাত্মক অথবা ঋণাত্মক হতে পারে না ঠিক আছে ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক দুইটাই হবে তো এই ক্ষেত্রে প্রশ্নের অ্যান্সারটা হলো না তারপর ছয় নম্বর পৃষ্ঠার কাজ তোমার খুঁজে পাওয়া সবচেয়ে মজার ছয়টি বৈশিষ্ট্য নিচের ফাঁকা ঘরে লেখো সেই সঙ্গে এমনটি হওয়ার কারণ কি হতে পারে বলে তুমি মনে করো তাও লিখে রাখো চলো এখন আমরা এর অ্যান্সারটা দেখে নিই তো প্রথম কারণটা দেখো প্রতিটি সংখ্যাই ছিল জোর স্বাভাবিক সংখ্যা আমরা যে অ্যান্সারগুলো পেয়েছিলাম সবগুলো সংখ্যাই কিন্তু ছিল জোর স্বাভাবিক সংখ্যা প্রতিটি সংখ্যাই ঋণাত্মক এবং ধনাত্মক দুইবার করে আছে যে কোনো ক্রমে সাজালে ফলাফল একই আসবে তো আমরা যে কোনো ক্রমেই সাজাই না কেন ফলাফল একই আসবে বড় থেকে ছোট অথবা ছোট থেকে বড় সংখ্যাগুলো পুনরাবৃত্তি ঘটেছে শূন্য ছিল দুইবার সবগুলো সংখ্যাই ছিল পূর্ণ সংখ্যা তারপর এখানে শেষ প্রশ্নটা ছিল কি সেই সঙ্গে এমনটি হওয়ার কারণ কি হতে পারে বলে তুমি মনে করো ফলাফলগুলো এমনটি হওয়ার কারণ হলো প্লাস এবং মাইনাস চিহ্নের পরিবর্তন তারপরের প্রশ্নটা দেখো পুরো পরীক্ষাটি করতে গিয়ে তোমার কোনো ভুল হয়েছে কখনো পুনরায় গণনা করতে হয়েছে বা আগের ধাপে ফেরত যেতে হয়েছে এমন কিছু হয়ে থাকলে নিচের ফাঁকা ঘরে লিখে রাখতে পারো তো এই ক্ষেত্রে আমারটা হবে না এমন ধরনের কোনো ভুল হয়নি যার ফলে পুনরায় গণনা করতে হয়নি এবং আগের ধাপেও ফেরত যেতে হয়নি তারপর সাত নম্বর পৃষ্ঠার কাজ একক কাজ তোমার চর্চার জন্য একই রকম আরও কিছু প্রশ্ন নিচে দেওয়া হলো এমন সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চেষ্টা করো তোমার বুদ্ধির বিকাশের জন্য ভালো উপরের পর্যবেক্ষণটি পদ্ধতিতেই নিচের পরীক্ষাগুলো সম্পাদন করে দেখো প্রথম প্রশ্ন সংখ্যাগুলো ছোট থেকে বড় ক্রমে না সাজে যদি বড় থেকে ছোট ক্রমে সাজাই তাহলে ফলাফল কি আসে তো অবশ্যই আমাদের এই ধাপগুলো মেনে চলতে হবে প্রথম ধাপে হবে সবগুলো প্লাস তারপর তিনটি প্লাস এবং একটি মাইনাস দুইটি প্লাস এবং দুইটি মাইনাস তিনটি মাইনাস এবং একটি প্লাস সবগুলোই মাইনাস এই ধাপগুলো মেনটেন করতে হবে তো আমরা চারটা সংখ্যা নিয়ে কাজ করেছিলাম চার পাঁচ ছয় এবং সাত এখন তারা বলছে বড় থেকে ছোট ক্রমে সাজিয়ে ফলাফলের কি রকম পার্থক্য আসে আমরা এখন বড় থেকে ছোট সাজাবো অর্থাৎ সংখ্যাগুলোকে সাত তারপর ছয় 
পাঁচ এবং চার এইভাবে সাজালাম এখন আমরা প্লাস এবং মাইনাস চিহ্ন দিয়ে দেখব কতভাবে সাজাতে পারি আমরা অলরেডি জেনে গেছি ষোলোভাবে সাজানো যায় তো এখন আমরা এই কাজটাই করব প্রথমে কি করব সবগুলো প্লাস দিব ঠিক আছে সবগুলো হবে প্লাস তো সবগুলো প্লাস করে অ্যান্সারটা হই বাইশ তারপরের কাজটা হলো তিনটা প্লাস একটা মাইনাস যারা আমার আগের পর্বটি দেখেছ তারা ইজিলি এই কাজটা বুঝতে পারবা তো আমরা তিনটা প্লাস করব প্রথম তিনটা প্লাস এবং শেষেরটা আমরা কি করে দিচ্ছি মাইনাস তাহলে অ্যান্সারটা দাঁড়াই চোদ্দ তো এখন আমি কি করতে পারি মাইনাসটা পাঁচের সামনে আনতে পারি ঠিক আছে মাইনাস পাঁচ এবং প্লাস চার তাহলে অ্যান্সার দ্বারাই বারো ঠিক আছে তো এইভাবে তিনটা প্লাস একটা মাইনাস বিভিন্ন এতে সাজানো যায় এখন আমরা মাইনাসটা ছয়ের সামনে দিব ঠিক আছে সবগুলো হয়ে যাবে প্লাস অ্যান্সারটা দ্বারাই দশ তারপর মাইনাসটা সাতের সামনে দিব আর সবগুলো হয়ে যাবে প্লাস দেন অ্যান্সারটা দ্বারাই আট এখন আমাদের কি করতে হবে দুইটা প্লাস দুইটা মাইনাস এই জন্য আমরা কি করতে পারি সাত প্লাস দিব ঠিক আছে ছয়ও দিব প্লাস দেন বাকি দুইটা মাইনাস করে দিব তোমরা অবশ্যই আগের পর্বটা দেখে দেন এই পর্বটা করবা তাহলে বুঝতে ইজি হবে অ্যান্সারটা দ্বারাই চার প্লাস পাঁচ এবং এট করে দিব কি মাইনাস অ্যান্সারটা দ্বারাই দুই আট মাইনাস ছয় মাইনাস পাঁচ আর মাইনাস চারটা করে দেব প্লাসের চার অ্যান্সার হয় শূন্য নয় মাইনাস সাত প্লাস ছয় প্লাস পাঁচ এবং মাইনাস মাইনাস চার তাহলে অ্যান্সারটা হয় শূন্য ঠিক আছে আমরা কি করতে পারি মাইনাস সাত তারপর প্লাস ছয় মাইনাস পাঁচ এবং চারটাকে করে দিতে পারি প্লাসের চার তাহলে কি হইল দুইটা প্লাস দুইটা মাইনাস অ্যান্সার দ্বারাই মাইনাস দুই মাইনাস সাত করতে পারি তারপর মাইনাস ছয় আর এই দুইটা প্লাস করে দিতে পারি প্লাস পাঁচ এবং প্লাস চার তাহলে অ্যান্সার দ্বারাই মাইনাস চার তারপর বারো নম্বর ধাপের কাজটা হচ্ছে তিনটা মাইনাস একটা প্লাস তো আমি ষাটটাকে প্লাস রাখলাম আর সবগুলো মাইনাস করে দিচ্ছি মাইনাস ছয় মাইনাস পাঁচ মাইনাস চার ঠিক আছে অ্যান্সারটা দ্বারাই মাইনাস আট তেরোটা করতে পারি মাইনাস সাত আর ছয়টাকে করে দিতে পারি প্লাস ছয় আর বাকিগুলো মাইনাস করে দিলেই হবে তাহলে কি হইল তিনটা মাইনাস একটা প্লাস অ্যান্সারটা দ্বারাই মাইনাস দশ মাইনাস সাত মাইনাস ছয় আর মাইনাস ফাইভটা হবে প্লাসের ফাইভ আর মাইনাস চার তাহলে কি হইল তিনটা মাইনাস একটা প্লাস তো অ্যান্সারটা দ্বারাই মাইনাসের বারো মাইনাস ছয় মাইনাস পাঁচ আর মাইনাস চারটাকে আমরা প্লাসের চার করে দিতে পারি তাহলে অ্যান্সারটা দ্বারাই মাইনাসের চোদ্দ সর্বশেষ ষোলো নম্বর কাজ তো সবগুলো এখন আমাদের কি করে দিতে হবে মাইনাস করে দিতে হবে অর্থাৎ মাইনাসের সাত মাইনাসের ছয় মাইনাসের পাঁচ মাইনাসের চার তো অ্যান্সারটা দ্বারাই মাইনাসের বাইশ ঠিক আছে এই হলো এর সমাধান তো এখন এই যে অ্যান্সারগুলো এগুলো আমরা ছোট থেকে বড় সাজিয়ে দেখি কি পাই ক্রমান্ন সারে সাজিয়ে 
পাই অর্থাৎ ছোট থেকে বড় অনুসারে সাজিয়ে পাই কি পাচ্ছি দেখো প্রথমেই পাচ্ছি মাইনাস বাইশ তারপর মাইনাস চোদ্দ মাইনাসের বারো দেন মাইনাস টেন মাইনাস এইট মাইনাস ফোর মাইনাস টু তারপর শূন্য পেয়েছি কয়টা শূন্য পাইছি দুইটা ঠিক আছে তারপর দুই পাইছি চার পাইছি আট পাইছি দশ পাইছি বারো পাইছি দেন চোদ্দ পাইছি বাইশ পাইছি ঠিক আছে তো আমরা কি করেছি ছোট থেকে বড় সাজিয়ে এই গোলাই পাইছি দেন এখন আমরা বড় থেকে ছোট সাজিয়ে এই গোলাই পাইছি তো ফলাফলে কিন্তু কোনো রকম পার্থক্য আসে নাই একই রকম ফলাফল এসেছে দুই নম্বর কাজ চারটির বদলে যদি তিনটি ক্রমিক সংখ্যা নাও তাহলে কি হতে পারে আমরা এখন চারটির বদলে তিনটা ক্রমিক সংখ্যা নিব এই ক্ষেত্রে এই ধাপগুলো মেনে চলতে হবে অর্থাৎ সবগুলো প্লাস নিতে হবে দুই নম্বর ধাপ হবে দুইটি প্লাস একটি মাইনাস তিন নম্বর কাজ হলো দুইটা মাইনাস এবং একটি প্লাস চার নম্বর কাজ হলো সবগুলোই মাইনাস নিতে হবে তো আমাদের ক্রমিক সংখ্যা তিনটা হলো চার পাঁচ এবং ছয় তিনটা নিলাম তোমরা যে কোনো তিনটা নিতে পারো আমি এই তিনটা নিয়ে কাজ করছি তো প্রথম কাজটা হলো সবগুলো প্লাস করতে হবে এই জন্য আমাদের কি করতে হবে চার যোগ পাঁচ যোগ ছয় সবগুলো প্লাস করলাম দেন অ্যান্সারটা দাঁড়াচ্ছে পনেরো দুই নম্বর কাজ হলো দুইটা প্লাস এবং একটা মাইনাস করতে হবে তো আমরা চার এবং পাঁচকে প্লাস করছি ঠিক আছে আর ছয়কে মাইনাস করে দিচ্ছি তাহলে অ্যান্সারটা দাঁড়াই তিন তিন নম্বর কাজ দুইটা প্লাস একটা মাইনাসই থাকবে তো চার কে আমরা প্লাস করে দিচ্ছি আর পাঁচকে মাইনাস করে দিচ্ছি আর মাইনাস ছয়টাকে আমরা প্লাসের ছয় করে দিচ্ছি ঠিক আছে তাহলে অ্যান্সারটা দাঁড়াই পাঁচ তারপর চার নম্বরে আমরা কি কাজ করতে পারি মাইনাসটাকে সামনে দিতে পারি তারপর প্লাস পাঁচ প্লাস ছয় অ্যান্সারটা দাঁড়াই সাত অর্থাৎ দুইটা প্লাস একটা মাইনাস তারপর এখানে আমরা পাঁচ দেই পাঁচ নম্বরে আমরা কি করতে পারি দুইটা মাইনাস এবং একটি প্লাস তো চারটাকে প্লাস দিচ্ছে এবং বাকি দুইটাকে মাইনাস দিচ্ছে মাইনাস ফাইভ মাইনাস ছয় তাহলে অ্যান্সারটা দাঁড়াই মাইনাসে সাত ছয় নম্বরে কি করতে পারি দেখো মাইনাস চার দিতে পারি তারপর প্লাস পাঁচ আর মাইনাস ছয় ঠিক থাকবে অ্যান্সারটা দাঁড়াই মাইনাসের পাঁচ সাত নম্বরে আমরা সেম কাজটা করতে পারি মাইনাস চার প্লাস পাঁচকে আমরা মাইনাস পাঁচ করে দিতে পারি দেন মাইনাস ছয়কে আমরা প্লাসের ছয় করে দিতে পারি তাহলে অ্যান্সারটি কত দাঁড়াই মাইনাসের তিন অর্থাৎ দুইটা মাইনাস একটা প্লাস আট নম্বর সবগুলো আমরা মাইনাস করে দিতে পারি মাইনাস চার মাইনাস পাঁচ এবং মাইনাস ছয় তাহলে অ্যান্সারটা দাঁড়াই মাইনাসের পনেরো ঠিক আছে তো এখন আমরা এগুলোকে ছোট থেকে বড় ক্রমানুসারে সাজাব ছোট থেকে ছোট থেকে বড় ক্রমানুসারে ক্রমানুসারে সাজিয়ে সাজিয়ে পাই আমরা প্রথমে মাইনাসের মানগুলো লিখি মাইনাস পনেরো তারপর মাইনাসের সাত মাইনাসের পাঁচ মাইনাসের তিন দেন তিন তারপর পাঁচ সাত এবং পনেরো তো আমরা ছোট থেকে বড় সাজালাম তো এখন এই সংখ্যাগুলো সাজানোর পর আমরা কি দেখতে পাচ্ছি সবগুলো সবগুলো সংখ্যাই বিজোড় সংখ্যা 
ठीक है सबगल संख्य की बीजुर संख्या तरपर आए का विषय खेल करते एखने देखो को संख्य कनराबृत्ति नहीं संख्य पुनराबृत्ति नहीं संख्य की नहीं पुनराबृत्ति नहीं आशा कर बुझते पे छो जस्ट यो कि बुझते पे से गाने लिखे आज के पर्यटन परवर्ती क्लस जैगा शुरू करब जरा चैनल एखो सबसक्राइब कर सबसक्राइब कर भेजे रेखे तरह अवश्य चैनल सबसक्राइब कर